und ich bin dann aber irgendwann nochmal wieder hier in die Gastroenterologie, weil die nochmal spiegeln sollten und dann hat derjenige, der behandelnde Arzt dann da vor meinen Augen bei meinem Hausarzt angerufen, um ihm zu sagen, dass er das grob fahrlässig findet, dass ich nicht im Krankenhaus bin bei meinen Werten und die haben sich dann über meinen Kopf hinweg total gestritten und gefacht sind und ich, ich saß dazwischen und dachte, ey, ist das jetzt euer Ernst? Herzlich willkommen, Helena. So schön, dass du hier bist bei Chronisch Ehrlich. Wir hatten ja schon mal ein Interview bei dir auf dem Kanal. Und jetzt habe ich ein bisschen deiner Geschichte gelauscht und gesagt, du musst unbedingt hierher kommen, wir müssen zusammen reden. Deine Geschichte geht von Morbus Crohn über ein Geburtstraumata zu einer großartigen Entscheidung, die du getroffen hast. Aber die sage ich vorher nicht. Vorher sag du kurz, wer du bist. Okay, hallo Priscilla, vielen lieben Dank für die Einladung. <lacht> ja, ich bin Helena Hullmann, ich ähm, lebe mit meinen drei Kindern und meinem Mann in Marburg und habe hier, bin selbstständig, habe eine psychotherapeutische Praxis für Hypnose und Coaching und ja, habe einen tollen YouTube-Kanal, in dem ich wöchentlich, wenn ich dann dazu komme, jetzt mit dem Homeschooling und allem drum und dran, Impulse rausgebe, das Ganze unter dem Motto, wir sind der neue Anfang. Mhm. Weil ich glaube, dass es genau jetzt an der Zeit ist, sich zu dem zu bekennen, was man ist und da auch wirklich echt für gehen darf. Das ja. ist so schön. Das ist so inspirierend. Und ich liebe ja deine Art. Man würde es nicht denken, wenn man dir so zuhört, was du alles schon erlebt hast. Und wiederum ist es ja oft so, dass wenn Menschen gerade wirklich durch die größte Piep gegangen sind, dass sie dann tatsächlich entweder ja, darunter immer noch leiden oder dass sie sich davon befreit haben. Und um dieses Befreien geht es heute mit dir. Ja. Tauchen wir ein, Helena, in ja. deine Geschichte. Du hast diese Krankheitsgeschichte. Wo hast du gemerkt, irgendetwas stimmt mit mir nicht? Mein Körper ist aus dem Gleichgewicht. Du, das war ehrlich gesagt schon viel, viel früher, als die Ärzte das überhaupt diagnostiziert haben. Es war äh, boah, schon so achte, neunte Klasse, da fing das dann an, dass ich, wenn ich aufgeregt war oder sowas, schon immer mehr gemerkt habe, boah, ich kriege irgendwie Bauchschmerzen oder ich kriege Durchfall. Und, äh, und da fing das dann schon an, weil es ist nämlich auch noch ganz witzig, äh, na, witzig ist was anderes, aber dass, dass, ich <lacht> dass ich tatsächlich Morbus Crohn auch dann mit, einer, mit, einer, äh, mit Panikattacken zusammengemischt hat, weil ich ganz, ganz lange Zeit überhaupt gar nicht wusste, wow, was passiert hier gerade mit mir. Ja. Und ähm, ich bin dann mal ganz, ganz stark ins Vermeidungsverhalten gegangen. Ähm, das heißt, habe dann irgendwie immer geschaut, dass ich ähm, einfach keinen Stress habe, gerade wenn ich irgendwelche Arbeiten in der Schule schreiben sollte oder sowas, ähm, dass ich dann entweder zur Schule mitgefahren wurde oder ja, habe dann da schon angefangen, früh zu vermeiden, ohne überhaupt zu wissen, was ist. Mhm. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen. Ich bin durchs Abi gefallen. <lacht> mit Pau und musste mir dann ganz, ganz schnell einen Plan B suchen. Okay. Ich weiß nicht ganz genau, wie scheiße sich das anfühlt, wenn von jetzt auf gleich so Bams alle Träume zerplatzen und ähm, ich dachte, okay, Schütte, wie kriege ich das denn jetzt hin? Mhm. Und habe mir dann erstmal äh, ja, ein Jahrespraktikum gesucht, damit mein Fachabi wenigstens anerkannt wird und bin dann nach Hamburg gezogen und da fing es dann echt extrem an mit diesen Angst- und Panikattacken erst. Mhm. Und erst als ich dann gelernt habe, damit umzugehen, ist irgendwie diese Krankheit nochmal neu ausgebrochen. Das ist ganz witzig. Also da ist eine ganz, ganz klare Wechselwirkung mit Angst und Panik und mit Morbus Crohn. Das heißt, das sind halt so zwei Widerstände, die sich im Körper befinden. Auf der einen Seite, wow, ich bin hilflos, ich habe keinen Boden unter den Füßen, was mir auch wirklich da auch passiert ist, weil ich einfach keinen Plan B so schnell irgendwie hatte. Mhm. Und auf der anderen Seite, da findet eine Veränderung statt und da kommt die Seele nicht so schnell mit hinterher. Also da war so eine ganz, ganz klare Wechselwirkung auch einfach zu spüren. Und ich bin dann zum Arzt gegangen und witzigerweise hat das total, hat bestimmt zwei Jahre gedauert, bis das die Ärzte das diagnostiziert hatten, obwohl ich da regelmäßig schon blutige Durchfälle hatten. Und die Ärzte halt immer mir nur gesagt hatten, ach, ich sollte doch mal Kohletabletten nehmen oder ähm, Gemüsebrühe mit Möhren und Zwieback wären auch eine Alternative. Also ähm, ja, es hat total lang gedauert, bis ich für mich wirklich dann rausgefunden habe, was es ist. 
und habe dann auch erstmal gar keinen guten Umgang damit gefunden. Da, ich war in Hamburg und äh, bin so ein, bei so einem Spezialisten, der hat dann eine Darmspiegelung gemacht und hat mir das dann gesagt. Ich war, bin noch völlig benebelt gewesen irgendwie von der Narkose und er hat mir dann diese Mesalazine, dieses ähm, Salofalk, diesen Entzündungshemmer mitgegeben und das war alles an Infos, was ich hatte. Wow, geil, geil. Hier, Medikament, fertig. Ich habe gedacht, nehme ich jetzt und ich hatte noch überhaupt gar keinen Plan, was das war. Und ich war da mitten im Studium noch völlig unbedarft. Ich dachte, ja cool, nimmst du jetzt, dann wird das ja wohl schon in Ordnung sein. Und habe mir gar keine Gedanken weiter darum gemacht und habe einfach die Medikamente gefressen, mehr oder weniger, und weitergemacht wie immer. Ja. Bis es dann natürlich irgendwann halt auch nicht mehr ging. Ja. Und wie lange dauerte das, bis es nicht mehr ging? Also bis es nicht mehr ging, ging es relativ schnell. Ich bin nach dem Studium äh, nach Dänemark gegangen, auf einer Filmhochschule. Mhm. Und da fing das dann wirklich an, dass ich massive Schmerzen immer hatte und ähm, dass, dass ich auch gemerkt habe, boah, ich muss jetzt hier irgendwie, ich muss, muss hier irgendwie was verändern, habe es dann nochmal mit den Medikamenten versucht und dann fing es auch relativ ja, schnell an, dass die Medikamente einfach nicht mehr geholfen haben, dass dann auch die Ärzte mich mit immer mehr Cortison vollgepumpt haben, immer mehr und immer mehr. Ich habe Bilder, die ich heute immer noch nicht angucken kann. Oh. Priscilla, ich sah aus wie Helmut Kohl. Ohne Witz, ich hatte ein Kinn, das geht bis hier. Ich hatte ein ganz blasses, breites Gesicht. Mhm. Ich war überhaupt nicht mehr ich selbst. Ich habe nicht mehr in meine Schuhe reingepackt. Meine Finger waren dick und angeschwollen. Und da sind auch so diese, da ist das erste Mal für mich so klar geworden, wie wie die Menschen so denken. Ich hatte mich, ich kam ja dann irgendwie gerade, ich war ja fertig irgendwie, alles, alles gut und habe mich dann um den ersten Job beworben in der Werbeagentur, natürlich noch mit alten Fotos, die ich hatte. Und dann kam ich in der Werbeagentur an. Ich hatte, hatte den Job dann bekommen. Du hättest sehen sollen, wie die mich angeguckt haben. Und ich habe dann mitgekriegt, wie die im Flur dann über mich geredet haben, so, 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 so nach dem Motto, ja, das ist die doch im Leben nicht und wie kann man denn so ein Foto einschicken, wenn man das nicht ist und ähm, ich bin dann dazwischen, habe nur gesagt, ja, ich nehme gerade Medikamente und ähm, die haben mir das nicht geglaubt. Warst du so mutig und hast das gesagt? Ja, und das hat, das hat, und wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt erzähle, merke ich, boah, da könnte mir schon wieder die Tränen kommen, das hat mir so wehgetan, das hat mir so wehgetan, dass du so, du wirst so sehr nach deinem Äußeren beurteilt und es ist so ja. egal, wer du bist und es ist total egal, was du kannst, du kannst... Du kannst die tollsten Sachen machen. Ich meine, ich habe noch eine ein Kommunikationsdesignerin, ich habe noch einen Abschluss von 1,25 gemacht, obwohl ich durchs Abi geflogen bin. Ich habe so, so viele Hürden überwunden und trotzdem mhm. wird, ja, treten dir die Menschen dann so ätzend gegenüber, weil du einfach, sorry, wenn ich das so sage, ich sah wirklich einfach scheiße aus. Ich, ich sah richtig, richtig scheiße aus. Also, ja. Und das ist schon, das war für mich echt eine bitterböse Erfahrung zu sehen, wie, ähm, ja, wie Menschen miteinander umgehen und wie wenig sie darauf achten, was in dem Menschen halt drin steckt. Ja. 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 ja, das hat wirklich total viel mit mir gemacht. Ja, ja. ja das, das glaube ich, das ist eine unglaublich demütigende Erfahrung, gell? wenn ich, sowieso jeder Erkrankte, der alles verliert, wofür man steht, ob das jetzt Aussehen ist oder Erfolge oder Familie, man kann nicht mehr die gute Mutter sein oder den Beruf ausüben oder so im Spiegel ausschauen, wie man vorher hat. Wenn das alles zerbricht, bleibt wirklich nur noch das Ich. Ja. ja. Und dann wird man demütig. Und da braucht man echt ein verdammt starkes Ich. Und da muss ich auch echt sagen, bin ich total froh, dass ich da meinen Mann auch an meiner Seite hatte, der mich immer wieder aufgefangen und immer wieder ermutigt hat. Und der ähm, mir auch immer wieder klar gemacht hat, dass, es, dass das nicht wirklich alles ist, was zählt. Also er hat mir auch genau in der Zeit, <lacht> wir hatten jetzt gerade gestern Verlobungstag, wir sind jetzt seit 14 Jahren verlobt. Und selbst auf diesen Bildern, oh Gott, Priscilla, wenn du wüsstest, wie ich aussehe, dann denke ich mir, der hat mir doch nicht ernsthaft einen Heiratsantrag gemacht. Ich sah wirklich, ich sah so schlimm aus. Und, und das hat er aber ganz bewusst gemacht, einfach um mir zu zeigen, dass, es, ähm, dass, dass ich halt, dass, es, dass das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat. Hat es ja auch nicht, gell? Wir wissen das eigentlich, hat es nicht. So schön, dass du auch die, diesen Mann an deiner Seite wusstest in dieser Zeit. Das ja. ist so kostbar. Ja. ja. Total. Ja. ja, und dann fing es halt an, wie gesagt, die Medikamente haben halt gar nicht angeschlagen, es hat halt überhaupt nichts gewirkt. 
Mhm. Und trotzdem ist es dann wie von Zauberhand irgendwann besser geworden. Und ich bin dann schwanger geworden, relativ zeitig dann da drauf und habe dann auch durchgängig in der Schwangerschaft auch die ganze Zeit die Medikamente noch genommen. Mhm. Und ähm, ja, habe dann, weil ich damals immer noch nicht wusste, wie es ist, auf den Körper zu hören, ähm, meine Tochter noch als Frühchen auf die Welt gebracht, mhm. weil die Ärzte, ich hatte Kopfschmerzen und die Ärzte haben sofort gesagt, es ist bestimmt ähm, eine Schwangerschaftsvergiftung, müssen wir das Kind sofort holen. Mein Herz hat mir gesagt, das stimmt überhaupt nicht, das kann gar nicht sein, aber es war das erste Kind und ähm, ja, ja, ich habe mir einfach nicht vertraut in dem Moment und habe sie dann einfach holen lassen. Das ist irgendwie, das ist so ein spannendes Phänomen, Helena, dieses, man ist erkrankt, das Ganze kommt wie eine Welle über einem, man hat noch gar nicht geschafft, seit der Diagnose sich wirklich Zeit für sich zu nehmen und die Situation, sonst man ist die ganze Zeit im Außen, man war schon in der ersten Arztpraxis, man hat schon gedacht, was soll ich machen, ah okay, dann macht man das und das über Jahre, also man funktioniert ja noch so lange in diesem Außen und, und ist noch gar nicht bei sich, das ist Wirklich bei allen, die ich interviewe, ist das genau die gleiche Geschichte. Und ich finde das einfach so unglaublich, weil so, also eine Szene, ich meine, es war wirklich wahnsinnig, wahnsinnig liebevoll. Also mein, mein damaliger Hausarzt, mit dem ich jetzt heute auch nicht mehr hingehen könnte, aber damals hatte, hatte ich wirklich das Gefühl, ja, der hört mir zu oder mhm. der ist wirklich auch echt bemüht. Der hat zum Beispiel auch hier abends bei mir dann angerufen, um zu fragen, wie es mir ja. geht nach Feierabend und ähm, ja. Ja, und ich bin dann aber irgendwann nochmal wieder hier in die Gastroenterologie, weil die nochmal spiegeln sollten. Und dann hat derjenige, der behandelnde Arzt, dann da vor meinen Augen bei meinem Hausarzt angerufen, um ihm zu sagen, dass er das grob fahrlässig findet, dass ich nicht im Krankenhaus bin bei meinen Werten. Und die haben sich dann über meinen Kopf hinweg total gestritten und gefachsimpelt. Und ich, ich saß dazwischen und habe nur gedacht, ey, ist das jetzt euer Ernst? Also es war, war eine total skurrile Begebenheit eigentlich, wie, wie ja, jeder war irgendwie so für sich im Recht, aber es hat keiner gefragt, wie es mir geht, ne? also was ich denn gerne möchte, gar nicht, nö, also das war, das war eher wie so ein Hahnkampf mhm. und ich saß als Patientin einfach dazwischen und ähm, durfte dann halt abwarten, wie die Ärzte sich einigen, damit ich dann das tun darf, ja, was die dann jetzt in dem Moment beide für richtig fanden, es war total absurd, wirklich, ja. 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 Das ist absurd, ja. weil es um deinen Körper geht. Du lebst in ihm und eigentlich dürften wir unterstützt werden, in dem das wirklich zu spüren. Ja. Was, was sagt mir mein Körper? Ja, aber da hört ja kein Mensch drauf. Da hört ja kein Mensch drauf. Ja. <lacht> ja, ich dann war ja dann, wie gesagt, dann nachdem, nachdem meine Tochter, also meine Tochter ist dann als früh, meine erste Tochter ist als Frühchen auf die Welt gekommen und ist natürlich ganz klar totaler Stress für den Körper und Hormonumstellung. Es hat nicht lange gedauert. Am 3. Oktober ist sie auf die Welt gekommen und am 4. Dezember war ich dann wieder im Krankenhaus, weil ich extrem Blutverlust hatte. Ich hatte nur noch zwei Liter Eigenblut. Ich hatte ein HB von 4,0. Ich war eigentlich mehr im Delirium als sonst irgendwas. Und ich weiß noch wie heute, wie ich dann das Gespräch mit dem Arzt hatte und der mir dann sagte, mm, 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 Frau Hüllmann, hier läuft überhaupt gar nichts mehr weiter, keine Medikamente schlagen mehr an, wir müssen jetzt wirklich ganz, ganz radikal rangehen und äh, wie eine Art Chemotherapie mit Ihnen machen. Und ich so, äh, aber ich habe hier ein Baby, ich, ich, ich stille und ich will noch mehr Kinder. Und dann sagt er so, nee, ähm, also abstillen ist auf jeden Fall angesagt und weitere Kinder, da rät er mir ganz, ganz dringend von ab. Und ich habe natürlich einen totalen Aufwand, äh, Aufriss gemacht, weil ich gesagt habe, nein. Und dann kam eine halbe Stunde später die Krankenhauspsychologin, die mir dann sagen wollte, dass das Leben kein Ponyhof ist. Und ich hätte ja immer ein gesundes Kind und deswegen dürfte ich mich doch jetzt bitte nicht so anstellen. Und das war bei mir der Moment, in dem es so wirklich so Klick gemacht hat. Weil ich da begriffen habe, gut, ihr Leben ist vielleicht kein Ponyhof, aber meins schon. Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Und... Ich habe mich dann mit André besprochen und ich habe mich aus dem Krankenhaus entlassen und habe gesagt, ich lasse mich hier nicht mehr weiter behandeln. Ähm, es war extrem riskant, aber ich habe gedacht, ganz ehrlich, das, was die mir hier alles durch meine Adern äh, reingeben, es hilft doch sowieso nichts, da kann ich es auch direkt bleiben lassen. Meine Mutter war zu der Zeit gerade bei uns zu Hause und hat äh, auf unsere kleine Tochter aufgepasst und ist dann beim Spazierengehen hier in den Straßen an einem Schild von einer Heilpraktikerpraxis vorbeigekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, da gehe ich jetzt einfach hin und schaue einfach, was es bringt. 
Und die Frau hat mir einfach der Himmel geschickt. Die hat mir einfach der Himmel geschickt, wirklich. Also es war, es, es war wirklich schon, schon wie im Fernsehen. Es war dunkel draußen, es, war, es, es hat geregnet und André stand da mit mir. Ich war völlig, völlig schwach, der musste mich streckenweise tragen und wir haben bei ihr geklingelt. Und sie hat uns aufgemacht und sie hatte eigentlich gedacht, dass sie ihre Praxis schließen möchte. Und dann stand ich da und hatte, hatte einfach ganz, ganz dringend Hilfe nötig. Und sie hat uns, hat uns dann reingebeten. Mhm. Und, ähm, und dann fing alles, dann fing dieser ganze Heilungsprozess an. Also es ist wirklich unglaublich. Also es war dann, es, das, das war Anfang Januar. Und es hat im Endeffekt bis August ge gedauert, bis dass ich wirklich wieder sagen konnte, okay, ich bin wirklich richtig fit und mir geht es richtig, richtig gut, aber ich habe mit dem Moment keine Medikamente mehr genommen, beziehungsweise das, was ich genommen habe, ausgeschlichen. Das war auch, ich denke, das, 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 das war wirklich göttliche Fügung. Die, die Heilpraktikerin selber, die hat 25 Jahre an der Uniklinik gearbeitet und wusste genau, wie ich welche Medikamente auszuschleichen habe und, ähm, ja, und hat mich da mit TCM, also traditionell chinesischer Medizin, mit Akupunktur, mit Kräutern, da so langsam aufgepappelt. Und ja, da fing dann natürlich auch für mich dieser ganze Gedankenprozess an, dass ich für mich begriffen habe, ich bin überhaupt nicht meine Krankheit. Mhm. Und ähm, ja. Da habe ich dann angefangen, ja, mich auf einen ganz, ganz anderen Weg zu machen. Ja. Wow, das ist wirklich so eine schöne Geschichte. Hat sie die Praxis noch in der Nähe? Nein, die hat geschlossen. Ah, okay. Sie hat nicht genügend, sie hat nicht genügend äh, Klientel gefunden und das ist unglaublich. Ich kenne keine, keine, die besser ist als sie. Mhm. Ich würde jeden sofort dahin schicken, aber es mhm. sollte für sie einfach, glaube ich, nicht sein. Ja. ja. Und wie ja. lange hat es gebraucht, bis du wieder stabil warst? Also bis, bis ich richtig stabil war, hat, hat, dann, hat dann bis August gedauert. Ja. Und in der Zeit habe ich mich dann wirklich ja, mich angefangen, mit dem Inneren einfach zu beschäftigen. Ich habe mich mit Gott beschäftigt, ich habe mich mit der Welt beschäftigt, ich habe mich mit der Matrix beschäftigt. Ich habe wirklich einfach versucht, ich wollte, ich wollte es einfach verstehen. Und ähm, das wirst du ja wahrscheinlich auch kennen aus deiner Geschichte, dass wenn du einmal angefangen hast, dich in dieses Thema reinzuarbeiten, boah, es gibt so viel und jedes Mal geht eine neue Tür auf und du merkst, oh, total interessant, erkennst dich wieder und machst wieder die neue Tür auf und erkennst dich wieder und mein absolutes Geheimrezept und das ist ja auch das, was du am Anfang mit erwähnt hast. Ja, das habe ich angeteasert. <lacht> es klingt total banal, es ist aber das Wertvollste, das aller, aller Wertvollste, was wir haben. Und zwar ist das die Fähigkeit der grundlosen Freude. Ja. Das ist mir für mich angewöhnt habe, mir die Freude einzuladen und mich immer wieder über viele, viele kleine Dinge zu freuen. Und selbst wenn ich merke, wow, okay, jetzt geht es mir gerade schlecht, habe ich sofort versucht, umzuzuswitchen. Und habe mir irgendetwas hergeholt, woran ich mich freue. Ja. Und du merkst ja dann schon, wenn du anfängst, dich zu freuen, das rollt sich ja quasi von unten wie so eine warme Decke, ja, breitet sich das aus und irgendwann hat es deinen ganzen Körper drin. Das macht so, yes, das ist wie so ein kurzer Freudesorgasmus. Sehr gut. Und, und dann ist es so, dann öffnet sich auf einmal wirklich das so, bams, als würde sich der graue Nebel um dir drum herum oder die schlechten Gedanken oder die Wolke, das, puff, das, das verpufft alles. Ja. Und dann kannst du wieder viel, viel klarer und viel, viel fokussierter nach vorne gehen. Ja. Ich, ke ja. ich kenne das auch, diesen ähm, Mindshift. Und zwar habe ich das angefangen, bevor ich die Ernährungsumstellung gemacht habe. Ja. Und habe meinem Körper gesagt, du bist gesund, du kannst das. Und habe mich ähm, in Situationen zurückversetzt, wo ich laufen konnte, wo ich rausgehen konnte, wo ich arbeiten konnte. Und nur schon die Erinnerung daran hat so viel Freude hochsteigen lassen, dass mein Körper in dem Moment eben nicht diesen Schmerz gespürt hat und dieses Gefangensein in diesem Krankenbett, sondern er hat ja an dieser Freude gelabt. <lacht> ähm, das, das ist so, so was Spannendes, also die Kraft von Freude, Dankbarkeit. Hast du das dann in der Meditation gemacht? Also bei mir war das so die geführte Meditation, das hat mir enorm geholfen. Oder hast du das wirklich einfach selber in dir aktiviert? Ähm, ehrlich gesagt habe ich das einfach so, dass das kam einfach irgendwie so. 
Und ähm, ich habe einfach total viel ausprobiert immer wieder. <lacht> ich weiß noch genau, das jetzt ist, da habe ich noch in Hamburg gewohnt, da habe ich die erste Zeit in Hamburg gewohnt und mir war langweilig. Ich hatte mit meinem Bruder Telefon, mein Bruder war damals auch in der Ausbildung zum Heilpraktiker und ich hatte noch überhaupt gar keine Ahnung von sowas. Und mir war das eigentlich alles so oh, spooky, spooky. Und der sagte so, wie, dir ist langweilig, ist doch super, dann nutz doch mal die Zeit, mach mal deine Arme hoch und schau mal, was das mit dir macht. Und ich dachte so, hä, bist du blöd? Ich jetzt, also ich habe das noch überhaupt nicht. Ich dachte, was will der von mir? <lacht> Aber irgendwie ist das dann so total hängen geblieben. <lacht> und habe dann halt wirklich, gerade in der Zeit, in der ich krank war, und ich habe ja wirklich, ich habe ich hab ja wirklich wochenlang wirklich alleine im Bett gelegen und habe einfach immer mal irgendwelche Dinge ausprobiert und habe einfach mal geschaut, wie fühlt sich das an? Mhm. Also auch so für Sachen, die so, wo, wo andere denken, so, hey, wie banal, wie kommt ihr noch sowas? Wie einfach mal in den Schmerz reinatmen oder in die Füße atmen oder solche Sachen. Ich probiere jetzt einfach mal, mir warme Füße zu denken. Also einfach, ich habe wirklich einfach, einfach erst mal so rumprobiert, mhm. weil ich gar nicht hätte lesen können. Mir war das alles viel, viel zu anstrengend. Ich war wirklich total schwach. Ja. Das war mir alles zu anstrengend. Ja, ja. genau. Man kann da keine großartigen, großartigen Literaturen lesen. Das geht nicht. Weißt du, ich finde es so spannend, dass du sagst, ich habe einfach ausprobiert. Weil das ist der Moment, wo du in Beziehung trittst. Und zwar mit dir. Du und dein ja. Körper. Und niemand anders. Und du hast dir diese Bühne geschenkt, das einfach auszuprobieren. Zu fühlen, ja. zu lauschen. Wie, was macht das mit mir? Mhm. Wow. Und das ist... Und das kann ich wirklich jedem Zuschauer nur, wirklich nur ans Herz legen, weil es so, so schön ist, sich einfach mal dem Moment so hinzugeben und einfach mal nur präsent zu sein. Mhm. Einfach in diese Ich-Bin-Frequenz zu gehen und einfach mal das Feld zu fühlen und einfach mal nur da zu sein. Diese Weite, die sich dadurch entwickelt, das ist, das ist so schön. Und ich finde das dass alle Probleme, die man dann irgendwie hat oder all dieser ganze Stress, der dann am Anfang vielleicht so vorherrschend ist, dadurch so nichtig wird ja. und sich so von alleine wieder auflöst. Und ähm, ja, das kann ich wirklich all, jedem, jedem nur ans Herz legen. Ja. Vielen Dank, das ist mega inspirierend. Und Menschen, die an Morbus Crohn leiden, die wollen jetzt bestimmt noch wissen, was hat denn deine Heilpraktikerin im Detail gemacht? <lacht> Und wie hast du dich ernährt? Da, da können wir auch ja. noch drauf eingehen. Das ist Auf alle Fälle, ja. Gute. Und das ist, ähm, das ist im Endeffekt ähnlich ähm, wie bei diesen anderen Dingen. Ausprobieren. Also ich habe, also ich habe tatsächlich ich habe eine Notfallpille bekommen aus einer chinesischen Apotheke und ich habe sie genommen und ich habe in dem Moment kein Tropfen Blut mehr verloren. Das ist total abgefahren. Ich habe sechs Wochen lang wirklich am Stück, wirklich, es floss einfach nur so raus und ging dann teilweise intranevenös wieder rein, weil es nur rausging und die Blutung standen. Und ich habe nur irgendwelche Kräutertees bekommen und Akupunktur und ich hatte die Antje Hahn, eine ganz, ganz tolle Ernährungsberaterin, die mich dann beraten hat nach TCM. Mhm. Also traditionell chinesische Medizin geht ja, ja auch ganz ist ja mehr oder weniger, dass man schaut, bei welchen Organen ein Mangel ist und versucht, das dann auszugleichen, entweder durch Ernährung oder durch, ähm, durch Akupunktur. Und ich habe da schon sehr, sehr früh gemerkt, dass ich, ein, dass ich irgendwie so ein eigenes Energiesystem habe. Das ist total verrückt. Und, ähm, und habe da auch gemerkt, dass je nach Stimmungslage mhm. ich was ganz, ganz anderes brauche, als mir jetzt vielleicht gerade vorgeschrieben wurde. Also es ist total wichtig, also wenn du an so einer Krankheit leidest wie Morbus Crohn, dass du dich nicht darauf nach, nach irgendeinem Ernährungskonzept irgendwie ernährst, sondern da auch immer ausprobierst und dir dein eigenes Ernährungskonzept irgendwie zusammenbastelst. Ich habe ein Buch, das heißt Möhrensuppe statt Cortison. Da steht drin, am allerbesten ist Quark. Wenn ich Quark esse, geht es mir tagelang schlecht. Okay. Dann nach den Ayurvedischen, da bin ich eigentlich ganz, ganz klar dieser, ich weiß gar nicht mehr, wie Vata, Kaffer oder Pitta Typ, einer von diesen Typen, der ganz, ganz viel Ingwer trinken soll. Ich vertrage überhaupt gar keinen Ingwer. Jetzt hast du ja dieses Anthony Williams. Ich habe den Selleriesaft getrunken und soll ich dir was sagen? Ich hatte schon lange nicht mehr so krass Bauchweh. Ja, ja. der putzt ja. richtig durch. Ja. Also, das sollte man auch nicht zu so hoch dosiert anfangen, wenn es irgendwo im Magen-Darm-Bereich ist. Da darf man so mit einem Schnapsglas anfangen. Ja, 
viel, viel, mehr, viel mehr geht auch nicht. Oh. <lacht> Na, was ich halt damit sagen will, also ja. dass, dass auch da ein Ernährungstagebuch ist super, super wichtig. Also ich habe mir wirklich äh, Tabellen geschrieben und habe mir ein Ernährungstagebuch gemacht und habe genau aufgeschrieben, was ich wann gegessen habe. Mhm. Und der Körper braucht ungefähr vier Tage, um einmal diesen Stoffwechselkreislauf komplett durchlebt zu haben. Das heißt, wenn ich vier Tage, wenn ich Bauchweh hatte, habe ich nicht geschaut, was habe ich heute gegessen oder was habe, ne, sondern habe geguckt, was habe ich in den letzten vier Tagen gegessen und habe dann versucht, das, was ich in dieser Zeit gegessen habe, einfach mal komplett auszutauschen und habe dann so für mich so meine, meine schmeichelnden Lebensmittel rausgefunden und die, die mir nicht gut getan haben und habe mir dann da im Endeffekt halt so mein Konzept rausgebastelt. Und wie sieht das Konzept heute aus? Das Konzept sieht heute so aus, dass ich so gut wie gar kein Gluten mehr esse. Ja, macht Sinn. Ja, ich esse sehr, sehr wenige Eier. Mhm. Ingwer gar nicht oder Hafer oder Banane, alles was so schleimt, auch nicht. Milchprodukte relativ wenig. Ja, und ähm, schaue, dass wir hier, also das haben wir aber sowieso bei uns auf dem Speiseplan einfach durch diese Sachen, wir essen unglaublich viel ähm, so alternative Getreiden. Wir essen, ich esse fast jeden Morgen Quinoa zum Beispiel oder Hirse dass wir da dann irgendwelche Alternativen dann gefunden haben. Oder wenn wir Nudeln essen, was natürlich auch immer mal wieder vorkommt, dann halt gerne Vollkornnudeln. Oder was auch ganz toll ist, ist, dass wir die, das Getreide vorher ankeimen, ja. damit die ganzen Wirkstoffe sich dann da drin besser entfalten können. Ja. Und das geht total easy. Und alle sagen, Och, das ist mir viel zu viel Arbeit, aber das ist überhaupt nicht viel Arbeit. Die müssen einfach nur gewässert werden und dann kommen sie in den Backofen, Löffelchen in die Tür, einmal kurz äh, anrösten und dann klein mahlen und fertig ist das gekeimte Mehl. Ja. Ja. Und wie geht es dir jetzt? Du hast jetzt unterdessen ja drei Kinder. <lacht> du bist selbstständig. Also das ist ja auch immer so eine Belastung, wo man anschauen muss. Wie geht es dir gesundheitlich? Mir geht es total gut und ich staune selber immer so ein bisschen, wie ich das so, wie ich das so alles schaffe. Wir sanieren gerade ein altes Haus, ich habe drei Kinder im Homeschooling, ich habe eine Praxis, ich habe meinen YouTube-Kanal, ich habe Team Liebe, das ist auch ein absolutes Herzensprojekt, das ist ein Workshop-Konzept für Frauen, die ihre innere und die äußere Schönheit entdecken wollen. Das ist quasi so ein, so ein Mix-Konzept mit meiner besten Freundin, die ist Natural Make-up Artist. Ich mache unglaublich viel selber, ob das Brot oder Aufstriche oder Kosmetik oder sonst irgendwie was ist. Mhm. Und mir geht es aber trotzdem total gut, weil ich für mich begriffen habe, dass, dass das Leben nicht von außen nach innen stattfindet, sondern immer nur von innen nach außen. Und wenn du dieses Konzept lebst, dass du immer schaust, was ist jetzt gerade im Innen, dann weißt du auch immer genau, was du gerade geben kannst. Denn das, was jetzt gerade nicht da ist, also wenn du von innen nach außen gibst, dann weißt du ja, was habe ich jetzt gerade da, was ist an Geschenken hier alles in mir und was kann ich jetzt gerade rausgeben, mhm. dann kannst du total gut dosiert leben. Und wenn es mal so ist, dass ich merke, boah, heute habe ich gar nichts, das sind dann bei mir die Universum, du kannst mich mal Tage, da mache ich, mach ich gar nichts. Dann ist mir das auch total egal, weil ich sowieso im Vertrauen bin, dass alles gut ist. Ich habe meinen Boden gut bestellt, ich habe gut ausgesät. Es ist klar, dass ich früher oder später ernten werde. Und da bin ich total im Vertrauen. Das ist so ein wichtiger Punkt, Helena. Das muss ich gerade reinhaken, weil du haust innerhalb kürzester Zeit so viel geilen Content raus. Ich muss dich ein bisschen stoppen. Dieses Vertrauen. Weißt du, ich bin Schweizerin, wir sind ein bisschen langsamer, gell? Also bitte. <lacht> dieses Vertrauen. Wie hast du dieses Vertrauen gefunden? Wie bist du da hingekommen? Weil du kannst es jetzt einfach so raushauen und es klingt fantastisch, aber die Leute wollen wissen, wie. <lacht> wie? Boah, das ist... Ich bin, ich bin total mutig. Ja. Ich habe ja so lange einfach unter dieser Angstkrankheit gelitten. Ich hatte Panikattacken beim, beim U-Bahn-Fahren. Und als ich dann gesagt habe, ja gut, dann kaufe ich mir halt einfach ein Auto, dann hatte ich total Panik vor Hunden. Wenn ich rausgegangen bin, irgendwo hat draußen ein Hund gebellt, wops, ich war die Erste, die wieder drin war und habe mir wirklich dreimal überlegt, gehe ich heute einkaufen oder nicht. Und die Zeit, die hat mich total geprägt. Die hat mir unglaublich viel genommen. Also wirklich, also an alle da draußen mit Angst- und Panikstörung, ich fühle euch. Ich weiß, wie krass das ist. Ich habe, ob das tolle Jobs sind, weil ich einfach nicht zum Vorstellungsgespräch gegangen bin, weil ich <lacht> vor der U-Bahn-Station stand und merkte, mhm. ich kann da jetzt nicht runtergehen. 
Also es hat mir so, so viel genommen. Und als ich das überwunden habe, und das hat mich so viel, das hat mich so viel Kraft gekostet. Aber als ich das überwunden habe, da habe ich mir selber gesagt, N -n -n, die Zeit der Angst, die ist jetzt vorbei. Wenn eine Angst da ist, dann gucke ich mir die an. Aber ich bin ganz, ganz mutig und mache genau das, weil ich Angst habe. Und das hat sich dann so aufgebaut und ich habe immer mehr meine Ängste abgebaut. Durch und bin auch immer mutiger geworden. Also Ängst, Ängste abgebaut durch Tun, wovor du Angst hattest. Ganz genau, ja. Und ein Schlüsselmoment war im Januar 2018, da waren wir bei so einem großen Speaker-Event und wir saßen da in so einer Halle und es war bei Oliver Geiselhardt und alle haben erzählt, ja, yeah, Ziele und Vision und Schacker und alle waren so voll in, in ihrem Drive und ich habe da gesessen und dachte so, hm, wieso haben die alle Ziele und ich nicht? Oder irgendwas läuft doch hier falsch. Und dann bin ich ins Bett gegangen und Priscilla, ich war so wütend. Ich war so wütend auf mich. Das glaubst du nicht. Ich wäre am liebsten nach Hause gefallen. Was für ein Scheiß hier. Was soll denn das? Muss einem doch auch mal reichen, Mutter zu sein. Ich war da so voll in meinem Ding so drin. ja. Und habe dann am nächsten Morgen äh, mein Handy aufgemacht und hatte eine Freundin ein neues Profilbild. Und da stand drauf, am Ende der Ausreden beginnt das Leben. Und da habe ich gedacht, oh scheiße, ich habe mich so ertappt gefühlt, das glaubst du nicht. Ich habe mich so ertappt gefühlt und habe in dem Moment für mich begriffen, dass alles, was ich nicht tue, immer nur eine Ausrede ist. Und dann habe ich mich wirklich hingesetzt und habe mir überlegt, was ich gerne tun möchte und habe das aufgeschrieben. Und dann habe ich wirklich innerhalb von zwei Tagen Flüge nach Island gebucht, wo ich total Schiss vor hatte, weil alleine, wenn du mal angstkrank warst und chronisch krank bist, alleine irgendwo hinzufliegen, wo du weißt, okay, du bist hier echt völlig lost. Dein Mann ist nicht da, die Kinder sind da, das Gesundheitssystem, weißt du nicht. Das ist eine krasse Herausforderung. Ich habe mir eine Gesangslehrerin gesucht und habe gesagt, so, und ich will das jetzt einfach mal machen. Und ich habe äh, mir ein Konzertticket für Dieter Thomas Kuhn besorgt, weil <lacht> ich, auch, weil ich immer gedacht habe, hm? wer ist das? Das ist, ein, das ist ein deutscher Schlagersänger. Ach so, ja, okay, muss ich nicht kennen. Ich so aus, und ich komme so aus, aus so einer Familie, wo so alles auch so Sinn machen muss. Also wenn du, wenn du Bücher liest, dann bitte literarisch hochwertig. Und wenn du, äh, wenn du Musik hörst, dann doch bitte Jazz oder Klavier oder irgendwie sonst irgendwie was. Also es muss irgendwie immer alles Sinn machen. Und ich habe gedacht, nee, ich kann auch einfach mal feiern und mich dem Leben einfach so hingeben. Naja, ich habe mir so meine Sachen rausgesucht und ich habe wirklich, wirklich komplett alles gemacht in diesem Jahr, in 2018. Und das Verrückte, ich hatte neun Monate lang dabei innere Blutungen und ich habe es trotzdem gemacht. Ja. Und habe dabei dann halt mich immer wieder selber daran erinnert, nein, das ist meine Wahl. Ich habe die Wahl und ich bin der Träumer meines Traums und kein anderer sonst. Und ich habe mich teilweise gefühlt, als würde ich wirklich gegen Windmühlen laufen aber ich habe mich immer wieder selber zu mir zurückgeholt und habe gesagt, nein, stopp, ich bin der Träumer meines Träums und ich habe die Wahl. Mhm. Ich habe mich immer wieder neu entschieden und ähm, alleine dieses Jahr, alleine diese Reise, alleine diese Reise, das war unglaublich. Ich habe ich hab Blut verloren und ich war krank und ich bin alleine ohne Medikamente so weit weggeflogen und ich habe mich zu 100% getragen und sicher gefühlt alleine diese Erfahrung überhaupt zu machen, weil mir das so ganz, ganz klar gemacht hat, ich, ich brauche gar nichts drumherum. Mhm. All das drumherum, das ist nur, das ist, das ist das, was man glaubt zu brauchen. Aber alles, was man braucht, das ist hier und der andere Rest, der kommt von da oben und den kann man sich runterholen. Ja. Ja. Das Göttliche in sich selbst. Ganz genau, ja. ja. Und so ist das Vertrauen dann einfach total gewachsen. Ja. Ja. Einfach durchs Ausprobieren und sich immer wieder sagen, stopp, ich bin hier der Träumer meines Traum Traums und sonst keiner. Ja. ja. So schön. So viel Feuer in dir. <lacht> Mega. Also ja, aus ayurvedischer Perspektive denke ich schon, dass du viel Pitta in dir trägst. Das heißt, alles Schärfe macht dich halt noch schärfer. <lacht> <lacht> Weil du vorhin gesagt hast, dass du irgendwer nicht gut vertragst. Ja, ganz genau. Ja. Mhm. Ja, ja. Ja, ganz <lacht> Aber ich, ich probiere es auch gar nicht mehr aus. 
ich weiß mittlerweile, es gibt Tage, da vertrage ich das total gut. Ja. Und dann gibt es aber auch Tage, da vertrage ich das gar nicht. Und ähm, das merke ich aber mittlerweile schon vorher. Ja. Also ich weiß mittlerweile schon vorher immer total gut, ja, heute ist richtig, richtig geil und dann kann ich das essen. Und es gibt Tage, da merke ich, mm -mm. Und dann lasse ich es einfach. Ich weiß, was du meinst, dieser Punkt, wirklich dahin zu kommen, zu sagen, wer bin ich in meinem tiefsten Inneren, ohne immer im Außen zu gucken, wie machen das die anderen. Also Inspiration von außen ist immer gut. <lacht> Vor allem, wenn es ermutigender, positiver ähm, Content ist. Aber dann doch wieder zurück zu sich zu finden. Ja. Ja, Und genau. wie du vorhin gesagt hast, auch in dieses Vertrauen zu kommen, in das Vertrauen zu sich doch in mir steckt ganz viel Wahrheit, weil in mir, mein Unterbewusstsein, weiß, wer ich bin und was ich brauche. Aber da braucht es eben vorher auch diese Zeit, dieses Ausprobieren. Ja. Weil gerade im Ausprobieren, wo du auch gesagt hast, du lagst im Bett und hast einfach ausprobiert. Du hast sicher Dinge ausprobiert, die nicht funktioniert haben. Und weißt du was? Es ist okay. Das darf auch sein. Ja. Ja, ja. und das finde ich, find ich auch total wichtig. Aber Einfach dieses mal, mal in sich spüren und einfach mal sagen, kann ich mich dem Ganzen jetzt hingeben oder nicht? Und dann kriegt man ja schon ein richtig klares Gefühl, wird es jetzt irgendwie eng oder wird es irgendwie weit? Mhm. Und da immer mal wieder einfach zu hören, hey, okay, kann ich mich dem Ganzen jetzt hingeben oder nicht? Ja. Ja. Weil manchmal ist es auch einfach nicht an der Zeit, das ist einfach so. Also es sieht man ja auch bei ganz, ganz vielen. Also ich habe jetzt einfach diese Krankheit für mich ja unglaublich gut überwunden und ähm, fühle mich total gesund und habe drei gesunde Kinder und bin auch echt stressresistent. Und wenn ich dann Menschen bei mir habe, ob in der Praxis oder auch einfach so, weil ich merke, wenn irgendjemand sagt, oh, der hat die Krankheit, dann will ich immer geben, 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 weil ich denke, oh, es kann so einfach sein. Ey, ganz ehrlich, acht von zehn sagen, nee, ich nehme trotzdem lieber meine Medikamente weiter. Ja, das, und das darf ich auch sein. Genau. Das, genau, ja. weil das nämlich dann für die, für den Moment genau der richtige Weg ist. Genau. Ja. Ja. Das finde ich ja. total wichtig, keinen zu überreden. Nur weil es bei dem einen gut funktioniert hat, heißt es nicht, dass es für den anderen auch gut funktioniert. Deswegen ist es so wichtig, immer mal innezuhalten und einfach mal zu hören, okay, was brauche ich jetzt? Ja. Ja. Ich sage immer, Helena, dass ich mich in meinen... Heilungsweg verliebt hatte. Also ich habe davon gehört, von dieser Ernährung und es hat so viel Sinn gemacht. Es war einfach so, als wäre es so ein Klick. Ja. Als, wirklich, als hätte ich das gehört. Oh, Klick, es macht Sinn. Und dann war ich verliebt und ich konnte das 100% umsetzen und ich war so auf einer Welle und ich glaube, das, das darf halt passieren und nicht eben dieser Krampf, das von außen, aber bei denen hat es ja und da hat es funktioniert und wenn es bei mir nicht funktioniert, bin ich minderwertig, dann bin ich schlecht, dann mache ich es nicht gut genug und dann ist man wieder eben in diesem, dieser Disconnected, also von sich selbst, in dieser Trennung und ja. dieses Vertrauen bedeutet ja auch immer verbunden sein. Ja, ja. Ja, und das ist, ist, so, ist mir so eine Herzensangelegenheit. Deswegen liebe ich auch meine Arbeit in der Praxis so. Jetzt mittlerweile ja leider mehr online als irgendwie live, weil ich es so, so häufig erlebe, dass, dass dieses Vertrauen einfach fehlt und dass diese Verbundenheit einfach fehlt. Mhm. Und dass ganz oft immer noch gedacht wird, ich bin das Opfer meiner eigenen Umstände. Und das finde ich so schade. Und ich finde das so großartig und so so befriedigend, wirklich da einfach mitzugeben, dass es nicht so ist. Und ich liebe es, wenn du so hörst, wie so die Knoten platzen im Feld und die merken, ja, begriffen, geil. Mhm. Ja, schön. Was möchtest du uns an, abschließend, anschließend, sage ich schon, abschließend mitgeben auf den Weg? Abschließend möchte ich euch mitgeben, Probiert es mal aus mit der grundlosen Freude. Probiert es wirklich mal aus. Wenn ihr das nächste Mal im Supermarkt an der Kasse steht und es ist eine lange Schlange und ihr ärgert euch, dann geht mal in die Freude rein und freut euch einfach mal so. Einfach mal so. Und ihr müsst auch nicht einen Grund haben. Versucht einfach mal zu sagen, jawohl, jetzt freue ich mich. Und wenn es nicht funktioniert, dann seid ihr überhaupt gar nicht frustriert. Das ist total in Ordnung. Dann sagt einfach, Freude, ich lade dich ein. Ich lade jetzt ganz, ganz viel Freude ein. Lade, ladet die Freude einfach ein. Versucht das mal. Das ist total schön. Und wenn ihr das gemacht habt, dann ist auch noch richtig, richtig schön, 
dass ihr, ich mache das total gerne, ab und zu einfach mal einen Euro fallen lassen zum Beispiel oder wenn ich im Kaffee bin, dass ich sage, okay, der, ich zahle zwei Kaffee und die nächste, die sich dann einen Kaffee holt, die kriegt den dann geschenkt. Okay. Und ich freue mich so krass darüber, wenn ich denke, dass die das finden will. Ich denke so, oh, das ist vielleicht ein kleines Kind, das findet jetzt ein Euro-Stück. Ganz ehrlich, Queen of the Day, oder? <lacht> und das, das sind so, so kleine Unterstützer, wenn es mit der eigenen Freude irgendwie nicht klappt, dann vielleicht einfach mal so versuchen, dann freuen sich direkt auch gleich zwei. Und damit können wir direkt die ganze Frequenz irgendwie anheben. Oh. Ja, da sind wir in der Großzügigkeit. Das ist auch ein schöner Punkt. Den hast du jetzt auch noch gleich mit eingepackt. Ich sag, du hast so viel guten Content, das hört gar nicht mehr auf. So schön. Vielen Dank, Helena, für deinen Input. Das war mega. Ja, total gerne. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir alles, alles Gute und wir hören uns noch, gell? Das machen wir auf jeden Fall. Ich danke dir. Tschüss, Mach's Elena. Gut. Ciao. Hey, bleibt alle gesund. Hey, ja, also ich freue mich jetzt einfach mal. Es ist so schön, so schön, dass du da bist, so schön, dass ich Personen wie die Helena hier haben darf. Und ja. Ich nehme das jetzt mit, ich habe nämlich jetzt gleich Feierabend und ich laufe jetzt nach Hause und werde mich einfach grundlos freuen. Ja, und für eure grundlosen Freudemomenten würde ich mich freuen, wenn ihr die in die Kommentare tut oder mir ein Like schenkt und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann, ciao!